Ah, reglas. Odio las reglas. Siempre diciendo de qué hacer, qué no hacer, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Simplemente me vuelven loco. Pero como suelo decir, donde hay una regla, probablemente haya una escapatoria. Y algunas personas son muy inteligentes y han descubierto las escapatorias más divertidas y creativas que te puedas imaginar. Desde reinventar la práctica del béisbol hasta engañar a Spotify con 20 mil dólares. Aquí tenemos a más genios que derrotaron brillantemente al sistema. Los fisicoculturistas profesionales ponen una increíble cantidad de sangre, sudor y bronceador para lucir como son. Cada uno de ellos desarrolla mega músculos para competir en eventos de todo el mundo, todos con la esperanza de llevarse a casa un trofeo, demostrando que son los mejores en su categoría de peso. Sin embargo, en 2011, Hamish Blake participó en la competencia de fisicoculturismo del estado de Nueva York con una cosa... Mmm, una estructura corporal ligeramente diferente. El pálido comediante australiano salió al escenario junto a un grupo de bronceados parecidos a Adonis y procedió a lanzar algunas poses súper estúpidas. Andy Lee, su compañero y <coughs> entrenador, estaba mirando desde un costado animándolo y riéndose junto con la multitud. Ahora, inicialmente, esto solo estaba destinado a ser un truco tonto, excepto que Hamish pesaba más de 90 kilogramos, lo que lo colocaba en la categoría de peso pesado, y él era único allí. Esto significó que, a pesar de ingresar como una broma, Hamish se convirtió en el campeón de peso pesado de fisicoculturismo del estado de Nueva York. Supongo que solo demuestra que la fuerza no siempre supera el volumen. Desde que las plataformas de transmisión de música como Spotify se hicieron populares, a los artistas les ha resultado cada vez más difícil ganar dinero con su música. El propio Spotify paga a los artistas menos de medio centavo por transmisión en promedio lo que significa que se necesitan 10.000 transmisiones para ganar solo 50 dólares. Pero en 2014, el grupo estadounidense de funk, Wolfpack, se dio cuenta de que podían usar este sistema en su beneficio. Lanzaron un álbum llamado Sleepify en la plataforma, que constaba de 10 canciones de 30 segundos, todas las cuales, escucha esto, estaban completamente en silencio. Luego les pidieron a sus fanáticos que transmitieran el álbum mudo repetidamente mientras dormían lo que les permitió acumular las regalías que pagarían su próxima gira y garantizarían la entrada gratuita a todos. Parecía una broma, pero las pistas recibieron aproximadamente 5.5 millones de reproducciones, pagando alrededor de 0.003 dólares por transmisión. Justo cuando estaba ganando más impulso, Spotify de repente se dio cuenta de lo que estaban haciendo y eliminó el álbum. Pero ya era demasiado tarde. En ese momento, Wolfpack ya había ganado unos 20 mil dólares con el esquema. Y tal como prometieron, la gira gratuita se cumplió. Wolfpack 1, Spotify 0. Si tienes la suerte de haber trabajado en la principal tienda de postres de Australia, Gold Deluxe, sabrás que el trabajo del empleado tiene algunas ventajas. Como en cada turno, puedes servirte una pequeña taza de helado. Suena diminuto, pero sabroso. Excepto que los trabajadores por turno se han dado cuenta de que se puede aprovechar al máximo una taza pequeña, colocando capas de casi todos los sabores posibles en la taza al comprimirlas completamente. Quiero decir, técnicamente sigue siendo una taza pequeña. Mmm, ¿cómo solicito un trabajo aquí? Por muy plásticos y falsos que parezcan algunos de ellos, los decorados de películas no son baratos. Para un conjunto de aspecto profesional, alquilar el espacio solo puede costar más de miles de dólares todos los días. Bueno, este no era el tipo de dinero que tenía la productora Channel 101 en 2009 así que decidieron usar sus cabezas. En el transcurso de un año, filmaron de forma encubierta una temporada completa de una telenovela cómica dentro de la tienda de IKEA de Burbank, California, usando todas las salas de exhibición como escenarios, productos como accesorios y visitantes como extras. Filmaron los siete episodios de IKEA Heights sin pagar un centavo por nada. Si bien las historias de esta hazaña moderada se volvieron virales, IKEA vio el lado divertido de la misma aunque advirtieron contra cualquiera que intente trucos similares como este en el futuro. Bueno, esta es una forma de llevar la lucha contra el sistema a nuevas alturas. ¿Alguna vez le has dicho a alguien la antigua mentira piadosa? Ah, oh, solo tendré una noche tranquila. Cuando de hecho estás planeando salir de fiesta? Solía ser mucho más fácil salirse con la suya, pero con la invención de las aplicaciones de fotos como Snapchat, los usuarios de las redes sociales han tenido que ser creativos para demostrar que están donde dicen estar. Aquí tenemos a James. Le había dicho a su chica que estaba en casa completamente en la cama, cuando en realidad estaba con sus amigos. Entonces, cuando le pidió una foto en Snapchat para demostrar que él realmente estaba en la cama, el equipo de la fiesta se unió. 
usando nada más que unos cuantos abrigos, un poco de puesta en escena artística y una mirada somnolienta a la cámara, la foto de Snapchat fue ganadora, haciendo que pareciera que James estaba inconscientemente en la cama. Por impresionante que sea, no es de extrañar que las redes sociales le den a la gente problemas de confianza. Bueno, si te sirve de algo, te prometo que nunca te mentiré. Si confías en mí, continúa y presiona los botones de me gusta y suscribirse. ¿Terminaste? Genial. ¿Qué genio tenemos ahora? Los niños son un trabajo duro. Corren gritando, juegan todo el día y nunca parecen quedarse sin energía. Por otro lado, los padres tienen un suministro finito de diversión que pueden aprovechar. Y a menudo necesitan sentarse cada cinco minutos. Si tan solo hubiera una manera de hacer cosas como jugar a la pelota con tus hijos sin dejar la comodidad de tu silla. Bueno, un padre llamado Derek Radley ha encontrado la solución definitiva. Al unir la pelota de su hijo al anzuelo de su caña de pescar, el niño puede golpear la pelota tan fuerte como quiera y todo lo que Derek tiene que hacer es sentarse y enrollarla. Este es básicamente el equivalente infantil de esos lanzadores automáticos de pelotas que hacen para perros. ¡Qué truco tan épico, papá! En la parte 4 de esta serie vimos algunas mamás increíbles que engañaron a sus hijos para que tomaran sus medicamentos sin tener que lidiar con todas las rabietas que puede provocar el terrible sabor. Sin embargo, Yasmín Alexa Vargas sorprendió a los foros familiares de Facebook cuando publicó un video de su hijo tomando su medicamento consciente de ello y sin rabietas. En lugar de ocultar el ibuprofeno líquido, Yasmín simplemente fingió que no sabía cómo usar el medicamento. Luego, su hijo corrió a rescatarle y le mostró felizmente cómo sacar el líquido con la jeringa. Cuando ella le preguntó qué debía hacer después, se puso la jeringa en la boca, la empujó y tomó su medicina. Esa es una psicología inversa de nivel supremo que les ahorra a todos un dolor de cabeza. Sin embargo, algunos de nosotros somos más aptos para cuidar plantas que bebés. Sí, estoy hablando en nombre de todos los orgullosos padres de plantas que hay por ahí. El único problema con las plantas es que una vez que compras algunas, es imposible ignorar la necesidad de comprar más. Especialmente las suculentas. Son tan satisfactorias de ver. Entonces, cuando el usuario de Reddit, KittyCat03, le prometió a su esposo que no compraría más suculentas, sabían que tenían que resistir el impulso. Pero lo que pasa con las suculentas es que son fáciles de propagar. Es decir, hacer crecer una planta completamente nueva a partir de un solo corte de hoja. Siendo ese el caso, Kirikat 03 se dio cuenta de que al recoger hojas de suculentas y propagarlas, técnicamente no estarían pagando por ninguna planta nueva. Aunque no creo que ese fuera el problema que tenía su marido. Si bien recoger las hojas desechadas es también, recoger las hojas de las plantas sanas que no posees es un delito. De hecho, algunos viveros de plantas lo han acuñado como propagación. Ah, el aeropuerto, uno de mis lugares menos favoritos en la Tierra. Algo sobre las líneas, las regulaciones, los cargos sorpresas, retrasos y la comida cara realmente me estresa. Entonces, tal vez debería comenzar a tomar una hoja del libro del usuario de TikTok, Sugar Tilly. En algunos de sus videos explica que si finges cojear en el momento en que atraviesa las puertas de un aeropuerto, puedes obtener asistencia en silla de ruedas. Luego el personal te llevará a través del aeropuerto. Pasa seguridad en 20 minutos e incluso pueden darte un mejor asiento. Está bien, aunque debo admitir que eso suena como una gran mejora en la experiencia regular del aeropuerto, esto no me sienta bien. Claro, te ahorras estrés, pero alguien que realmente necesite esa silla de ruedas podría esperar a que tu trasero perezoso salga de ella. Entonces, en mi humilde opinión, no se trata de alguien que está derrotando al sistema tanto como abusando de él. ¿Pero qué piensas? Házmelo saber abajo en los comentarios. No hay nada que arruine una comida al aire libre como unas cuantas moscas molestas. Su zumbido incesante puede volverte loco, y las bacterias en sus patas son suficientes para provocar náuseas. Pero, ¿y si no tienes un matamoscas? Tratar de atraparlas con tus propias manos es una pesadilla. Afortunadamente, el usuario de Reddit, Harvard Domino, tiene una solución. No necesitas un matamoscas, siempre que tengas un palo largo como un tenedor de fondú y una sandalia. Bueno, ya sabes lo que dicen, si no puedes vencerlos, golpéalos. Vaya, el precio de un boleto de cine es algo exagerado en estos días, pero el comediante Bo Johnson descubrió cómo reducir ese precio a la mitad, irónicamente, fingiendo ser el doble de grande. Él y su mejor amigo querían gastar una broma en el cine de su localidad, introduciendo a escondidas a uno de ellos, con la misma ropa que llevaba el otro. Primero practicaron en casa, tratando de encontrar la mejor manera. Rápidamente se dieron cuenta de que hacer que uno de ellos se aferrara como un koala al pecho del otro, antes de ponerse ropa de talla grande, era todo lo que necesitaban para que se vieran como un hombre grande. Y así, en el estacionamiento del complejo cinematográfico, asumieron la posición, se pusieron la ropa y se fueron. 
Desde pedir solo dos boletos para los tres, hasta que revisaron los boletos en la puerta. Nadie se inmutó. Eventualmente llegaron a un ascensor donde Bo y su amigo Siamés pudieron separarse, y luego lograron ir a ver su película sin tener que pagar un boleto adicional. Ahora, tal vez sea porque ya he visto cómo lo han hecho, pero parece tan obvio que alguien estaba allí debajo. Me sorprende que nadie haya dicho nada. Tal vez estaban preocupados de ofenderlo al decirle algo sobre su contextura. Quiero decir, no hay nada más mortificante que preguntarle a alguien cuándo nacerá su bebé solo para que te digan que no está embarazada. Bueno, claramente usando esto a su favor, Bo y su amigo pudieron ver Los Vengadores a mitad de precio. Y como dice Capitán América, La reventa se ha convertido en un gran problema para los festivales y eventos en los últimos años. Para aquellos que no saben, las personas que buscan dinero rápido compran grandes cantidades de boleto de alta demanda y luego los venden a un precio mucho más alto. Entonces, en 2022, el famoso festival de música del Reino Unido, Glastonbury, comenzó a exigir a los titulares de boletos que subieran fotos de ellos mismos para verificar su identidad al ingresar. Una idea bastante buena, excepto que los anunciantes comenzaron a cargar imágenes genéricas del sitio, asumiendo que la seguridad no revisaría demasiado cerca. Un tipo aparentemente no se dio cuenta de eso y terminó comprando un boleto de reventa con la foto de una mujer rubia de 40 años vinculada a él. Sin embargo, en lugar de admitir la derrota, nuestro hombre se aplicó una capa de lápiz labial, tomó una peluca rubia, unas gafas de sol, un gran sombrero y probó suerte. Una vez que los medios se enteraron de esta hilarante historia, encontraron fotos de él supuestamente tomadas dentro del festival, lo que demuestra que su gran disfraz de drag realmente funcionó. Sin embargo, otros notaron que la foto fue tomada mientras aún estaba en la fila. Bueno, solo por ese acto audaz, digo que este tipo merece que lo dejen entrar porque esa actuación de calidad pertenece al escenario principal. Pero esa no es la única forma en la que las personas han evadido las estrictas reglas de emisión de boletos de Glastonbury. Cada año se emiten alrededor de 63.000 entradas para los artistas y el personal del festival, incluidos los de seguridad, voluntarios, comerciantes y personal médico. Ahora, si te ves bien y actúas como si tuvieras prisa, la seguridad no siempre te detendrá para revisar tu boleto. Como se dio cuenta el padre de la usuaria de TikTok, Molly Hall. En lugar de comprar un boleto, él y su amigo compraron un conjunto de uniformes de paramédico y entraron directamente. Incluso se filmaron pasándola muy bien, disfrutando de todo lo que el festival tenía para ofrecer. Para sorpresa de varios espectadores. Esperemos que nadie pensara que eran paramédicos reales. De lo contrario, toda esa diversión se habría detenido en seco. Las reglas para las fotos de licencia de conducir varían de un país a otro pero la mayoría son bastante estrictas. Sin sombreros, sin prendas en la cabeza, nada que oculte la cara, aburridas, pero necesarias para una foto de identidad. Sin embargo, existen algunas excepciones para las prendas relacionadas con las libertades religiosas, como un turbante, según el lugar del mundo en el que te encuentres. Ahora, increíblemente, es mucho más fácil comenzar una nueva religión que evadir las leyes de imágenes de licencias de conducir. Con ese fin, en 2005 se estableció una nueva religión llamada Iglesia del Monstruo del Espagueti Volador. Sus seguidores, conocidos hilarantemente como pastafarianos, apoyan la existencia de una entidad basada en carbohidratos que, según afirman, creó el universo, controla la gravedad y también está hecha de espaguetis y albóndigas. Si bien no es exactamente un conjunto tradicional de creencias, y algunos órganos rectores lo han clasificado como una sátira pura, que realmente cumple con los requisitos para ser considerado una religión legítima en muchos lugares del mundo. Si bien es de naturaleza satírica, algunos pastafarianos continúan poniendo a prueba los límites de lo que se aceptará como parte de su religión. Por ejemplo, algunos afirman expresar su libertad religiosa usando un colador en la cabeza. ¿Sí? ¿Ves a dónde quiero llegar con esto? A lo largo de los años, las áreas que han llegado a reconocer a la iglesia del monstruo espagueti volador permiten la expresión religiosa en la cabeza. En las imágenes de las licencias de conducir han aceptado, o al menos han tenido que considerar, permitir que los miembros de la iglesia usen coladores en la cabeza para las fotos de identificación. Esto ha sido permitido en casos limitados en el Reino Unido, Austria e incluso Rusia, pero es rechazado en la mayoría de los estados estadounidenses y prohibido en otros por completo. Aún así, estados como Massachusetts han tenido que aceptar fotos con colador en el pasado por motivos religiosos. Bueno, esa es definitivamente una forma de darle vida a tu licencia. ¿Tienes hijos o tal vez un hermano menor? Si la respuesta es sí, sabrás lo difícil que es tratar de comer una merienda sin que te pregunte de inmediato qué es y si puede tener un poco. Es como si tuvieran un sexto sentido de la merienda. 
Bueno, una madre hambrienta de azúcar que no siempre quiere compartir un bocado de su comida ha ideado una manera de tener su pastel y comérselo, o debería decir, un sándwich de helado. Brooke Rycroft del Reino Unido oculta lo que está comiendo de su pequeño usando una hoja de lechuga de gran tamaño. Su hijo inmediatamente piensa que mamá está comiendo algo verde, saludable y asqueroso, así que no la molestará para que pida un poco de lo que come. Vaya, me pregunto si ese truco funciona con las novias. Ah, Disney World, el lugar más mágico del mundo. Además, probablemente uno de los lugares más caros del mundo. Quiero decir, un boleto de adulto de un solo día por $159 dólares y el de un niño por $154 dólares, solo para el parque temático, Dios. Bueno, al menos los bebés entran gratis. Y fue esto lo que le dio una inesperada idea al dúo de YouTube Michael Kipps y Mickey Bolts. En un intento por reducir a la mitad del costo y colarse uno de ellos, modificaron un coche para bebés estándar para que el irónicamente llamado Mickey pudiera caber. Luego, con Michael conduciendo el coche, atravesaron las puertas y pagaron solo un boleto. No les toma mucho tiempo encontrar un baño, deshacerse del coche y salir a disfrutar de todas las ventajas del parque. ¿Quién sabía que engañar al gran ratón a cargo sería un juego de niños? Cuando estás en un restaurante y no puedes terminar tu comida, la mayoría de los establecimientos están más que felices de proporcionarte un recipiente para llevar las sobras a casa. Algunos lo harán por ti, otros esperarán que lo hagas tú mismo, así que puede ser un poco complicado si, como yo, tienes toda la coordinación de Bambi en el hielo. Si bien parece un poco obvio que estos establecimientos esperan que dejes el plato y los cubiertos, un niño pensó que se ahorraría el desorden. Cuando su papá le pidió que empaquetara sus propias obras, simplemente hizo esto. Sin desorden, sin evidencia, sin ningún problema alguno. Cuidado amigos, con una lógica a este nivel, podríamos tener un futuro candidato presidencial en nuestras manos. ¿Alguna vez te emocionas cuando ves una lata de galletas? ¿Solo para levantar la tapa y darte cuenta de que está repleta de suministros de costura? ¿Por qué siempre hay suministros de costura? Es como si hubiera una conspiración. Bueno, un tipo usó este conocimiento común a su favor cuando trató de mantener sus preciosas galletas alejadas de los dedos indiscretos. En un movimiento que es tan genial como malvado, tomó una foto de una lata de galletas llena de artículos de costura, la imprimió y la recortó del mismo tamaño que la abertura de la lata, y la colocó encima antes de volver a colocar la tapa. De esa manera, cada vez que alguien pensara que podría robar una galleta, se sentiría muy decepcionado, sin saber que todos los dulces se escondían debajo. Parece injusto si me preguntas, pero supongo que así es como son las cosas realmente. Es ilegal beber bebidas alcohólicas en muchos espacios públicos, y a menudo no está permitido llevarlas a un lugar como un estadio deportivo. Muchos afirman que es por seguridad pública, pero los mismos lugares cobran cantidades ridículas por una sola bebida. Por suerte, alguien ha descubierto una forma ingeniosa de colar algunas bebidas alcohólicas en lugares como este en tu persona. Saluda a la barriga cervecera. Es una funda que contiene un frasco de 2 litros que cuelga de tu estómago. Teniendo en cuenta cuántas personas lucen una barriga cervecera verdadera en estos días, la forma no se ve fuera de lugar debajo de una camiseta y la diversión líquida que contiene se puede sorber sutilmente a través de una pajilla adjunta. Tengo un buen presentimiento sobre este producto. Ahora, con el mismo espíritu que la barriga cervecera, hay otro frasco que puede parecer un poco menos llamativo en un entorno de oficina. En lugar de ocultar el frasco en una parte del cuerpo, este frasco de 220 gramos está oculto dentro de una corbata. Se alimenta un tubo a través del extremo corto lo que permite un acceso rápido y fácil de ocultar a la bebida de tu selección mientras trabajas ese viernes horas extras, sin matar tu entusiasmo. <risas> Sharon de Recursos Humanos nunca me atrapará ahora. Cuando se trata de pruebas y exámenes, algunos profesores suelen ser tolerantes y permitirte usar una pequeña ficha que creas tú mismo con información clave. Sin embargo, no hay reglas sobre la cantidad de información que puedes incluir en ella. Y así, para maximizar la cantidad de espacio que podías usar, este estudiante escribió dos conjuntos de notas superpuestas, una en tinta roja y otra en tinta azul. Luego, usando un par de lentes 3D rotos, podrías usar la lente roja para cancelar la tinta roja y ver las notas azules, y la lente azul para ver las notas rojas. Si yo fuera su profesor, le habría dado las mejores calificaciones por ese nivel de inteligencia. Ahora, para los exámenes en los que no se permiten fichas, algunos estudiantes usan más tácticas encubiertas. Probablemente todos hayan oído hablar de estudiantes que introducen teléfonos escondidas en los exámenes o ocultan respuestas en tarjetas bajo la manga. Pero hay algunos métodos que pueden ser aún más turbios. 
Para evitar tener que buscar en tu cerebro cada fórmula esencial, esta estudiante hizo versiones súper pequeñas de cada fórmula y las pegó en la parte inferior de las uñas. Quiero decir, no se puede criticar el nivel de creatividad que necesitaban para lograr esto. Sin embargo, no puedo dejar de pensar, si hubieran dedicado la misma cantidad de tiempo y esfuerzo aprendiendo las fórmulas, podría haberse salvado de entrecerrar los ojos de forma incómoda con sus propias manos durante la prueba. No sé, ¿qué opinas? ¿Es esta una fórmula ganadora o un truco perdedor? Házmelo saber abajo en los comentarios. Realmente no merecemos a los perros. Nos aman incondicionalmente e incluso podemos entrenarlos para que dejen de hacer cosas que no nos gustan, como el no estar en el sofá. Sin embargo, un perro descubrió que levantarse del sofá era diferente a meterse en el sofá. Y cuando su dueño regresó y lo encontró así, no había mucho que pudieran decir. Bueno, o el perro descubrió una forma magistral de evitar las reglas, o estaba fingiendo ser un juego de llaves perdido con la esperanza de obtener más atención. Y ese no es el único perro que ha descubierto técnicamente cómo seguir las órdenes de su amo. Este perrito muy lindo sabe que no está permitido entrar en el área de la cocina, pero a veces le gusta seguir las reglas, solo para estar un poco más cerca de su amado humano. O la comida que están cocinando. Sí, al tener un perro yo mismo sé con certeza que es el último. Pero no son solo los perros los que pueden sortear las órdenes astutamente. Si bien no son exactamente famosos por su capacidad para ser entrenados, los gatos suelen ser igual de astutos, como el gato de la usuaria de TikTok, Yaralee King, que sabe a ciencia cierta que no puede subirse a las mesas de la cocina, pero de alguna manera se dio cuenta de que si deja sus patas traseras en el asiento alto, técnicamente no está completamente en ella, y por lo tanto no se meterá en problemas. Por inteligente que sea, solo se ha salido con la suya por un pelo. Ser mujer es difícil, pero ser una mujer que también transmite videojuegos es mucho más difícil. Ahora la mayoría de las personas que disfrutan de transmisiones de juegos están felices de ver a alguien transmitir un videojuego jugando como un personaje femenino sin ropa. Sin embargo, si una streamer femenina se viste de la misma manera mientras está en vivo, la cantidad de abuso que puede recibir es impactante. Amigos, vamos, se llama doble estándar por una razón. No se puede tener en ambos sentidos, excepto que una streamer descubrió cómo jugar con este enigma pervertido. Conoce a la streamer de Twitch y a la increíble cosplayer, Pooper Noodle. Quería hacer un cosplay de Vikas del juego Lost Ark y decidió mantenerse fiel al diseño del personaje. Digamos exagerado. Entonces ella compró un escote con... Mmm, unas grandes amigas falsas y lo usó durante la transmisión. No solo lució el papel, sino que ocultó cuidadosamente el escote con un collar, haciendo que sus amigas parecieran reales. Pero rápidamente dejó saber que no estaban al comienzo de la transmisión. Y debido a que técnicamente no estaba mal vestida, el ejército de pervertidos de internet no pudo pensar mucho qué decir. Como tal, se callaron y la dejaron jugar la mayor parte del tiempo. Tanto es así que sus estadísticas de transmisión aumentaron en un 99%, a pesar de que sus amigas eran 100% falsas. Bueno, si alguien todavía quiere quejarse de que las mujeres con poca ropa les están robando la audiencia, ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Nada te impide comprar un par de pechos para ti. ¿Cuál de estos genios crees que derrotó mejor al sistema? ¿Alguna vez te ha salido con la tuya? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.